இந்த நாட்களில் தனி ஜப வாழ்க்கை பற்றி நம்ம கத்தோடைய நாமத்தினால் பேசி வருகிறோம் ஒவ்வொருவருடைய ஒவ்வொருவரும் தனித்து போய் ஆண்டவரோடு கூட பேசணும் தனித்து ஜபிக்கணும் கூட்டு ஜபம் வேறு ஆலயங்களில் கூடி ஜபிக்கிறது வேறு ஜபக்குழுவில் இணைந்து ஜபிக்கிறது வேறு ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் சேர்ந்து ஜபிக்கிறது வேறு ஜூமில் ஜபிக்கிறது வேறு ஜூமில் கூட அளவட்டல் கான்ஃபரன்ஸ் காலில் கூட நீங்கள் தனி ஜபம் பண்ண பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது வந்து இந்த இன்டர்நெட் மூலமாக செல்ஃபோன் மூலமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி சரீர பிரகாரமாகத்தான் நீங்கள் தனியாக இருந்தாலும் உங்கள் ஆவியில் ஒருமனப்பட்டு அது கூட தனி ஜபத்தில் இணைந்து வராது தனியாக போய் ஆண்டர் பாதத்தில் உட்கார்ந்து உங்களை மனதை திறந்து இருதயத்தை ஊற்றி ஒருமுகப்படுத்தி இதுதான் தனி ஜபத்தினுடைய விசேஷம் அதை நான் சொல்லி கொடுத்து கொண்டே வருகிறேன் இதற்கு நமக்கு க அந்த கீபேர்டு தான் அப்போஸ் தலர் மூன்று ஒன்று அது ஜப வேலையாகிய ஒன்பதாம் மணி வேலை வந்தபோது பேதுருவும் யோவானும் ஜபம் பண்ணுவதற்காக ஆலயத்துக்கு போனாங்க இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா பட்டணங்களில் அநேக இடங்களில் ஆலயங்கள் குறிப்பாக தென்னிந்திய திருச்சபைகள் சில இடங்களில் கத்தோலிக்க சபைகள் சில இடங்களில் ஈசிஐ சபைகள் திறந்திருக்கும் பகல் நேரங்களில் திறந்திருக்கும் சென்னையெல்லாம் நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பாரிஸ் கார்னரில் அந்த அங்கே ஒரு சென் ஆன் ஆண்ட்ரசன் சர்ச் இருக்குது அந்த சபை திறந்திருக்கும் அங்கே வர போகிறவங்களெல்லாம் ஆப்போசிட்டில் ஹைகோர்ட் இருக்குது உயர்நீதிமன்றம் அங்கே வர போகிறவங்களும் அங்கே போய் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதே போல் எல்லா சிஎஸ்ஐ ஆலயங்களிலும் நான் பார்த்துருக்கேன் அங்கே கத்தீட்ரல் அங்கே ஆலயம் திறந்திருக்கும் பகல் நேரங்களில் நான் கூட மற்ற வேலையாக போகும்போது அங்கே போய் அடிக்கடி போய் ஜோ பண்ணுறது உண்டு தனித்து இப்படி தனித்து போய் ஜபிக்கிற ஜபம் என்பதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு இன்றைக்கி விசுவாசிகளுக்கு வேணும் ஏன்னா எல்லாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு பொதுவாக ஜபம் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை பிரதர் பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை பிரதர் அப்படின்னு சாப்பிட்றதுக்கு டைம் இல்லை பிரதர் அப்புறம் பார்த்தா சாப்பாடு காலியாயிரும் அப்போது கத்துடைய பிள்ளைகளை சாப்பிடாமல் படுக்கக்கூடாது எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் சாப்பிட்டு தான் படுக்கணும் அது மாதிரி ஜபம் என்பது தேவனோடு நாம் பேசுவது மட்டுமல்ல அவர் நம்மோடு பேசுவது இல்லையா அப்போது இந்த நாட்களில் தேவண்டி பிள்ளைகளை தனித்து ஜபிக்கிற கிருபையை ஏற்கனவே அநேகருக்கு கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அதை இன்னும் டெவலப் பண்ணணும் டெவலப் பண்ணணும் பொதுவாகவே நம்ம கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் பொதுவாக பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் நம்ம நம்முடைய தொழில் செய்கிறவங்க தொழிலுக்காக வியாபாரம் பண்ண வியாபாரத்துக்காக வேலைக்கு போகிறவங்க வேலைக்காக படிக்கிறவங்க படிப்புக்காக இல்லையா அப்படி ஜோம் பண்ணி ஒரு சின்ன சர்க்கிள்குள்ளே அவங்க முடிச்சிருவாங்க வயசானவங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் பேர பிள்ளைகள் வரைக்கும் ஜோம் பண்ணி ஆமேன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அவங்க கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து ஜபிக்கிற ஜபம் அடுத்தது ஆண்டவருடைய இருதயத்தை புரிந்து கொண்டு ஜபிக்கிற ஜபம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் தனி பர்சனல் ப்ரேயரை பற்றி நம்ம இந்த நாட்களில் பேசி கொண்டு வருகிறோம் ஆயிராயிரமான மக்களை கத்தர் பலப்படுத்துகிறார் இன்றைக்கு இந்த பர்சனல் ப்ரேயரில் நம்ம அறிந்து கொள்ள போகிற ஒரு சத்தியம் இருக்குது என்னன்னு கேட்டால் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் லூக் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லூக்கா பதினைந்து இருபத்தி ஒன்னு குமாரன் தகப்பனை நோக்கி தகப்பனை நோக்கி தகப்பனே தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு இனி உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு பாத்திரன் அல்ல என்று சொன்னான் நான் பாத்திரவான் அல்ல என்று சொன்னான் இந்த சம்பவம் தெரியாத கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவருமே இருக்க மாட்டார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய கணிப்பு என்றாலும் கூட ஆண்டவர் சொன்ன சம்பவம் ஒரு தகப்பனுக்கு ரெண்டு குமாரன் இருந்தாங்க ஒரு குமாரன் சொத்தை பிரித்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு போயிட்டான் அவனுக்கு நமக்கு சண்டே ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுக்கும்போது அவனுக்கு நம்மளே ஒரு பெயர் வச்சுட்டோம் கெட்ட குமாரன் அப்போது பைபிளில் அப்படி ஒரு கெட்ட குமாரன் என்ற வார்த்தையே கிடையாது கருத்து சரியா கத்துடைய பிள்ளைகளை இளைய குமாரன் அப்படின் தான் இருக்குது 
அப்போது ஒரு நாள் அவன் மனம் திரும்பி ஒரு நாள் அவன் பாவ உணர்வு அடைகிறான் பன்றி கூட்டத்தில் இருக்கும்போது அந்த உணர்வு வருது அவனுக்கு என் வீட்டு தகப்ப வீட்டில் வேலைக்காரருக்கெல்லாம் நல்ல சாப்பாடு இந்த பன்றி போடு பன்றிக்கு கொடுக்குற தவிட சாப்பிட்றதுக்கு நான் மனசாக இருக்கிறேன்றான் அன்னைக்கு தான் அவன் எழுந்து வந்தான் தெரியும் இல்லை அப்போது எழுந்து புறப்பட்டு வந்தபோது தேவனுடைய பிள்ளைகளை தகப்பன் அவன் தூரத்திலே கண்டான் தகப்பன் ஓடி வருகிறார் மனதுருகுகிறார் அவனை கட்டி கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனுக்கு முத்தமும் கொடுக்குறார் இதிலிருந்து அவன் அறிஞ்சிருப்பான் அப்பா டென்ஷன் ஆகலை அப்பா கோபப்படலை வெரி குட் இனி நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அதோட அவனும் ஒரு நம்ம எல்லாம் அப்படி க முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு வா 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 எதுவும் மனசில் வச்சுக்காத உடுப்பை மாற்றிட்டு வா சாப்பிட வரலாம் வா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதோடு விட்டுருக்கலாம் ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது இருபத்தி ஒன்றிலே குமாரன் தகப்பனை நோக்கி தகப்பனை பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் இதை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் தனி ஜபத்தினுடைய விசேஷம் தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாக வேண்டியவைகளை ஒப்புரவாக்க வேண்டும் தேவனோடு ஒப்புரவாக்குதல் ஆமே தேவனோடு ஒப்புரவாகுதல் மனிதனோடு ஒப்புரவாகுதல் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதை மாதிரி தனி ஜபத்தில் இப்போ நீங்கள் கூடி ஒரு ஆலயத்தில் ஜபிக்கிறீங்க ஃபேமிலி ப்ரேயரில் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய பர்சனல் வீக்னஸ்ஸை உங்களுடைய பர்சனல் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளை நீங்கள் அறிந்து அறியாமலும் செய்த பாவங்களை நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் பகிரங்கமாக சொல்லி ஜபிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி ஜபிக்கவும் கூடாது அந்த நாட்களில் இந்த பாவ மன்னிப்புக்கு சீட்டு ஞாபகம் இருக்க அவங்களுக்கு கத்தோலிக்க மார்க்கத்தில் போய் பாதிரியார்கிட்ட பாவ பாவ சங்கீர்த்தனம் அப்படிம்பாங்க போய் பாவத்தை போய் ஃபாதர்கிட்ட சொல்லிட்டா ஃபாதர் ஒரு ஜபத்தை பண்ணி அனுப்பிடுவார் அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றது அது ஒரு ராங் கான்செப்டு அது பயங்கரமான ஒரு தவறான உபதேசம் என்று எதிர்த்து போராடி ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனை உண்டாக்கினவர் ஒரு பெரிய புரட்சியை உண்டாக்கினவர் தான் மார்டின் லூத்தர் கிங் சரியா அப்போது நம்முடைய பாவங்களை போய் இன்னொரு மனுஷனுக்கிட்ட அறிக்கை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பாவங்களை மன்னிக்க எந்த மனிதனுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது பாவங்களை மன்னிக்க ஒரே ஒருவருக்கு தான் அதிகாரம் உண்டு நாம் மீட்பராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு தான் அப்போ இங்க ஏதுங்க இந்த தனி ஜபத்தினுடைய விசேஷத்துல ஒன்னு விசேஷம் தனி ஜபத்தின் விசேஷம் மனதார மனம் திறந்தப்பா இப்படி ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இப்ப ஒரு தவறு பண்ணிட்டேன்ப்பா இதுல இருந்து இது மனசு வந்து ரொம்ப என்னை வாதிக்குது எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்கு என்னால ஒன்னும் செய்ய முடியல என்னை தயவாக நீர் மன்னிக்கணும் அப்படின்னு தகப்பனோடு ஒப்புரவாக்குதல் தேவனோடு ஒப்புரவாக்குதல் இதுக்கு தான் தனி ஜபம் ரொம்ப அவசியம் தேவை அடிக்கடி தனித்து போகணும் என்னை கேட்டால் ஒவ்வொரு நாளும் தனி ஜபம் பண்ணணும் ஏன்னா உலகத்துக்குள்ளே போகிறோம் தேவன் விரும்பாத சில குணங்கள் உள்ளே வந்துடக்கூடாது தேவன் விரும்பாத காரியங்களை செஞ்சுருக்கோமா இல்லையான்னு உயிர்த்து ஆராய்ந்து கர்த்தர் நம்மை மனசாட்சி குத்துமானால் அதை தேவனோடு நம்ம பேசணும் ஒப்புரவாகணும் தேவனிடத்தில் நம்முடைய மனதை திறந்து பேசணும் தேவனிடத்தில் நம்ம அறிக்கை பண்ணணும் அதை தானே சங்கீதம் ஐம்பத்தொன்னில் தாவீது செய்தார் தாவீது தான் செய்த பாவத்துக்கு அவருக்காக மனஸ்தா உடனே மனஸ்தா படலை ஏன்னா ராஜா மழுங்கி போயிட்டு அவர் அவர் செஞ்ச தப்பாவே தெரியல ஆண்டவர் அன்னைக்கு தீர்க்க தரிசி அனுப்புகிறார் உங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த சப்ஜெக்டெலாம் ரொம்ப மனப்பாடமாக தெரியும் அந்த தீர்க்க தரிசி கண்டித்து உணர்த்தினோடனே உடனே அவர் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறார் அதுதான் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் தன்னுடைய பாவ அறிக்கை சங்கீதமாக அவர் பாடுகிறார் அந்த சங்கீதம் முதல் வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பது வசனங்கள் முழுவதும் தேவனுக்கு முன்பாக அவர் பாவ அறிக்கை அதாவது தேவனோடு திரும்ப ஒப்புரவாக்குதல் அப்போ இன்னைக்கு தனி ஜபம் பண்ண வேண்டும் தனி ஜபம் பண்ணு இப்போ ஜபம் பண்ணுறது மட்டும் அதாவது நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அறிக்கை பண்ணால் தான் ஆண்டவருக்கு நமக்கும் இடையே எந்த விதமான ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்காது 
கன்ஃபியூஷன் இருக்காது ஆண்டவர்கிட்ட தைரியமாக போக முடியும் கிருபாசன தண்டைக்கு தைரியமாய் சேர கடவுன் பைபிள் சொல்லுது ஆமையின் கிருபையின் ஆசனத்தில் தான் கத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர் எல்லாருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் ஐயா பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்காக தானே கிறிஸ்தேசு உலகத்தில் வந்தார் அப்போ இந்த தனி ஜபம் எதுக்கு அப்படின்னா தேவனோடு ஒப்புரவாக்குதல் அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டு சாமுவேலின் புத்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிங்க டக்குன்னு ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி நான்கு ஒன்றுல பார்த்தா கத்தருடைய கோபம் இஸ்ரேலின் மேல் மூண்டது இஸ்ரேல் யூதா என்பவர்களை இலக்கம் பார் என்று அவளுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறதுக்கு தாவித் ஏவப்பட் தாவித் ஏவப்படுற தாவித் இலக்கம் பார்க்கறான் நம்முடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ யுத்த வீரர்கள் எவ்வளோ பரிசை பிடிக்கிற கேடகம் பிடிக்கிறவங்க எவ்வளோ நம்முடைய நம்மகிட்ட எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படிங்கிறத அவன் வந்து ஏவப்படுறான் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஏவுதல் வருது இது சாதாரணமான ஏவுதல் இல்லை அது ஒரு பிசாசு ஏவுதல் அந்த வசனத்தில் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி நான்கு ஒன்றில் பிசாசு ஏவினான் என்று இல்லை ஆனால் அந்த சம்பவத்தை ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அங்கே இருக்கும் சாத்தான் தாவிதை ஏவுகிறான் சாத்தான் இசரவேலுக்கு விரோதமாக எழும்பி இசரவேலை தொகையிடுகிறதுக்கு தாவிதை ஏவி விட்டது பார்த்தீங்களா தாவிது தேவ மனுஷன் அபிஷேகம் பெற்றவன் சில நேரத்தில் சாத்தானால் அவன் ஏவப்பட்டுட்டான் அதுதான் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் நம்ம நம்ம கத்திரையம் கூட இருக்கிறாரு நான் நீதிமான் இல்லை நான் நான் வந்து ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன் அவருடையதெல்லாம் என்னுடையதுன்னு இந்த வாய்ஸ் அவடால் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கல் கிறிஸ்டியனாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டெய்லி நான் நீதிமான் நீதிமான்ட்டு ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லாமல் மறைச்சிக்கிட்டு அண்ணன் தம்பிக்குள்ள சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தால் அது வந்து ஆண்டவர் சொல்கிற ஓ நீதியத்து குப்பை தொட்டியில் போடு அப்படின்றவர் ஆண்டவர் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் பிசாசு தாவித ஏ யோவாப் சொல்கிறான் படைத்தலைவன் சொல்கிறான் ஐயா எதுக்கே போட்டு ஏவிக்கிட்டு கிடக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏன்னா பிரமாணம் பழைய ஏற்பாட்டு பிரமாணத்தின்படி நம்ம வந்து ஏவ நம்ம இந்த மாதிரி தொகையிடக்கூடாது அதுக்குரிய ச பலி செலுத்தணும் பழைய ஏற்பாடு நியா நியாய பிரமாணத்தின்படி அதனால் தப்பு ராஜாவை வேண்டாம் ராஜா சொல்லியும் கேட்கலை அது நிமித்தம் தேவனுடைய கோபம் உண்டபோது ரெண்டு சாமுவேலின் புத்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் டக்குன்னு பத்தாம் வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி நாலு விதமாய் ஜனங்கள் என்ன பின்பு வாசிங்க வாசிங்க ராஜாவின் இருதயம் அவனை பாதித்தது பார்த்தீங்களா ராஜாவின் இருதயம் கத்து வசனம் இருதய அவனை வாதித்தது அப்பொழுது தாவிது கத்தரை நோக்கி இப்படி செய்ததினாலே பெரிய பாவம் செய்தேன் பார்த்தீங்களா அந்த இருதய வாதிக்குது உடனே கர்த்தரிடத்துல போறான் அதுதான் என் பர்சனல் பிரேயரு ஐயா விசுவாசிகளை நான் சர்ச்சில் ஜவம் பண்ணேன் நாங்கள் கூடி ஜவம் பண்ணோம் நாங்கள் வந்து ப்ரேயர் குரூப் நடத்துகிறோம் நீ ஜபம் நடத்தலாம் பாட்டு பாடலாம் ஆராதனை செய்யலாம் புரியுதா தேவனுடைய பிள்ளைகளை அது வேற அது தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த கிருப ஆனால் தேவனுக்கும் உங்களுக்கு இடையே சரியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அப்போ இவர் பாருங்கள் அந்த வசனத்தில் பாருங்கள் நான் பாவம் செய்தேன் அவன் இருதயம் வாதித்த உடனே அவன் மழுங்கலை இருதயம் மழுங்கலை இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இருதயம் மழுங்கிட்டு இப்போ நிறைய பாஸ்டர்ஸ் சபையில் பேசுவாங்க பேசும்போது நம்ம என்ன செய்யும் அண்டவர் ஐயா மூலமாக என்கிட்ட பேசுகிறீங்கன்னு நான் சொல்லணும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் சொல்லணும் இன்னைக்கு சில ஆட்கள்லாம் சொல்கிறான் கூட்டு கொடுத்தாரு பாருங்கள் பாஸ்டர் ஆமாம் இதை கேட்டு திருந்தலைன்னா என்னைக்கு திருந்த போகிறான் அப்படின்னு மற்றவங்களையே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கு ஒவ்வொரு விசுவாசிகளோடு நான் பேசுகிறேன் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளோடும் பேசுகிறேன் மற்றவங்களை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது உங்கள் ஒவ்வொரு நாள் ஆராதனைக்கு போகும்போது ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை எனக்காக பேசப்படுகிறது என்று நான் எடுத்துக்கொள்ளணும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் சரியா அப்போ பதினோராம் வசன வாசிங்க இருபத்தி நாலு பதினொன்று தாவிது காலமே எழுந்திருந்த போது தாவிது காலமே எழுந்திருந்த போது ஞான திருஷ்டி காரணாகிய காத்து என்னும் தீர்க்கு தசிக்கு கத்துடைய வார்த்தை உண்டாகி சொன்னது நல்ல கவனிக்கணும் பதினான்காம் வசனம் வாசங்க டைம் போகுது பதினான்கு அப்பொழுது தாவிது காத்தை நோக்கி கொடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிற கொடிய இடுக்கண்களில் அகப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போது நாம் கத்தடு கையில் விழுவோமாக அவ்வளவுதான் கத்தருடைய கையிலே விழுந்துடணும் பர்சனல் பிரேயர் அதுதான் 
பர்சனல் ப்ரேயர் அதுதான் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த மாதிரி குணம் இருக்குது ஜெபிச்சிக்கோங்க பிரதர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி அடிப்பேன் கொஞ்சம் ஜோ பண்ணிக்கோங்க அல்லது மனைவி அடிப்பேன் கொஞ்சம் ஜோ பண்ணிக்கோங்க அல்லது அல்லது வாட்ஸ்அப்லேயே நான் அடிப்பேன் இன்றைக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் அடிக்கிறது தான் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் அடிக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஓவராக இருக்குது வாய்ஸ் அவடெல்லாம் அந்த காலம் இப்போ இப்போல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் மழை 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 அடித்து பிச்சு உதடுறான் தமிழ் தெரிஞ்சவன் தமிழ் அடிக்கிறான் இங்கிலீஷ் படித்தவனுங்க இங்கிலீஷில் அடித்து உதடுறானுங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் வாட்ஸ்அப்பில் சண்டை போடுற ஆட்களுக்கு ஒன்று ஸ்பெஷலாக நான் பேசுகிறேன் வாய்ஸ் சண்டையில் பேசுனாலாவது அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அவங்க இவங்கன்னு பேச அந்த நேரத்தில் அப்படி போயிடும் பாரு போயிடும் ஆனால் நீ வாட்ஸ்அப் சண்டை போட்டினா நீ சண்டை போட்டு நீயே ஒப்புரவாயிருவ திரும்ப அந்த வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளே நீ எழுதுனது நீ என்னென்ன பேசுனது ரெக்கார்ட் பண்ணதெல்லாம் அங்கே பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்குது அதை பார்க்கும்போது பிசாசு திரும்ப ஏவுவான் திரும்ப சில ஆட்கள் அதுக்குன்னே இப்போ வச்சுருக்காங்க சில ஆட்கள் சில பெண்கள் சில புருஷமாக பேசுனதெல்லாம் அப்படியே அவங்க வச்சுருக்காங்க வச்சுருக்காங்க இந்த பழைய ஃபைலெல்லாம் அரசாங்கம் வச்சுருக்கிற மாதிரி சில அந்த ஃப பழைய ஃபைலெல்லாம் இனி டெலிட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறீங்க பர்சு தாவியானுடைய ஏவுதலோடு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் கர்த்தரே ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ண பிறகு நீ திரும்ப திரும்ப ஃபைலை தூக்குனா நீ வந்து யூ ஆர் நாட் ஏ ட்ரூ கிறிஸ்டியன் யூ ஆர் நாட் ஏ பார்ன் அகெயின் கிறிஸ்டியன் புரியுதா உங்களுக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க பழைய ஃபைலை நீ தூக்காத பழைய ஃபைலை தூசி தட்டி எடுக்காத அதை ஆண்டவர் மறந்துட்டார் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக பரிசு தாவில் ஏவப்பட்டு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம இல்லை பாவம் இல்லை இல்லை என்பமானால் ஐயா நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறோம் ஐயா இன்னொருத்தனை பற்றி பேசுறதுக்கு எப்படி வாய் வருது இன்னொருத்தனை பற்றி பேசிட்டு அதை வச்சு ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணி அதை வச்சு பேசி 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 கத்தருடைய பிள்ளைகளை நம்மில் பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறோம் அதனால் தாவி இது பாருங்கள் கர்த்தருடைய கையில் விழுவோமாக கர்த்தருடைய அதான் பர்சனல் ப்ரேயர் அதான் பர்சனல் ப்ரேயர் அப்போ இன்றைக்கி டாபிக் என்ன தேவனோடு ஒப்புரவாக்குதல் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பர்சனலாக ஆண்டவரை மீட் பண்ணிங்கன்னா அந்தந்த நாளில் ஏன்னா இந்த உலகம் ஒரு போராட்டமான உலகம் ஐயா இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறது ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒவ்வொரு நாள் அவர் குடு கொடுத்த கிருபையை காத்துக்கொள்ளணும் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்ளணும் ஒவ்வொரு நாள் அவருடைய ரட்சிப்பை நம்ம புதுப்பிக்கணும் சரியா புதுப்பிக்கணும் கத்துடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு நாளும் தேவனோடு கூட நம்ம நடக்கணும் அப்போ ஆண்டவரோடு கூட ஒப்புரவு ஆகாம அவரோடு ரீகன்சல் ஆகாம ஆண்டவர் அதை தாரும் இதை தாரும் என்ன ஆசீர்வதியும் என்ன உயர்த்தும் சில ஆட்களுக்கு வாய் குசாம சொல்றாங்க கத்தர் பேசினாருன்றாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் வாய் கூசாம அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பியோட சண்டை கெட்ட வார்த்தையில பேசுறது ஆனா சில சாட்சி சொல்லும் போது எஸ்டர்டே நைட் லார்ட் ஸ்போக் டு மீ அப்படின்றான் அதாவது நேற்று இரவு கர்த்தரை என்ற பேசினாருன்றான் கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த கடைசி நாட்களில் வந்துட்டோம் வஞ்சிக்கப்படாதீங்க வஞ்சிக்கப்படாதீங்க இயேசுவி நாமத்தினால சொல்கிறேன் தனி ஜபத்தை கூட்டுங்க தனி ஜபத்தை கூட்டுங்க கடைசி அவர் வசனவாசிங்க ஜவ மணிருவோம் ரெண்டு குருந்தையர் அப்போ சொன்னாங்க பவுல் குருந்தையருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் செகண்ட் குருந்தியன் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி இருபதாம் வசனம் ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் வாசிங்க ஆனபடினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாய் இருந்து கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாய் இருந்து தேவனோட ஒப்புரவாகுங்கள் என்று தேவனோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்துவ நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம் பார்த்தீங்களா தேவனோடு ஒப்புரவாயிருங்க யார பார்த்து சொல்றாரு ஒரு அதாவது ரட்சிக்கப்படாத ஆட்களை பார்த்து அவர் பேசுறாரு நீங்கள் தெரியாதனமாக அதை எடுத்து எங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க குருந்திய சபை பற்றி பேசுகிறாரு குருந்திய சபை என்ன சாதாரணமான சபையா குருந்திய சபை வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட சபை குருந்திய சபை வந்து அபிஷேகம் பெற்ற சபை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் கலாத்தியர் தெஸ்லோனிக்கியர் சரியா கத்தருடைய பிள்ளைகளை கொலோசியர் பிலிப்பியர் இல்லையா இப்படிப்பட்ட சபைகளை எல்லாரவற்றை விட ஆவின் வரங்கள் ஆவின் கனிகள் ஆவின் வரங்களை பற்றிய டீட்டெயிலாக சொல்லப்படுகிறது குருந்தியர் சபையில் தான் அந்த குருந்தி நாட்டில் தான் இந்த அனாயிண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து பயங்கரமாக கிரியேட் செஞ்சுது அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக அதிகமாக இருக்கும் பிசாசு அங்கே நுழைஞ்சி ஆமாம் தாறுமாறான ஆவிகளை ஏவ விட்டு 
அந்த சபைகளை குழப்பங்கள்லாம் கொண்டு வந்து அங்கே கசப்புகளும் வைராக்கியங்களும் மார்க்க பேதங்களும் கொண்டு வருவான் ஆனால் தான் அவர் சொல்கிறாரு அந்த வசனத்தை பாருங்கள் திரும்ப ஐந்தாம் அதிகாரத்தை பார்த்தீங்களா தேவனோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்துவி நிமித்த உங்களை நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஒப்புரவாங்க தேவனோட ஒப்புரவாயிருங்க ஆமாம் தேவனோட ஒப்புரவாயிருங்க துணிகரமாக மற்றவங்கள நான் வந்து கண்டம் பண்ணேன் மற்றவங்கள குற்றம் சாட்டினேன் மற்றவங்களை குறை சொல்லிக்கிட்டே என்ன நான் வந்து என்னை நீதிமானாக காட்டுவேன் இயேசுவே அதை மன்னிச்சிருங்க இயேசுவே அதை மன்னிச்சிருங்க ஜோ பண்ணுவோம் அப்படி முடிஞ்சால் எளிமை நின்று ஜோ பண்ணுவோம் இயேசுவி நாமத்தினால் எல்லோரும் எளிமை நின்று வயதானவங்க அப்படி நாற்காலிகளில் அல்லது கட்டிலில் சேரில் உட்காந்து ஜோ பண்ணுங்க மற்றவங்க எல்லோரும் எளிமை நின்று இயேசுவே இன்றைக்கு சில குற்ற மனசாட்சி என்னை வாதிக்கிறது ஒன்று சொல்கிறேன் ஜோ பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இந்த குற்ற மனசாட்சி உங்களை வாதிக்கும் போது சாத்தானின் தந்தர் என்ன தெரியுமா உங்களை ஜப அறைக்க ஜப பிரசனத்துக்கே உங்களை கொண்டு போகவே மாட்டான் அந்த குற்ற மனசாட்சி வாதிக்கும் ஸ்மோக் பண்ணிட்டேன் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஸ்மோக் பண்ணிட்டேன் போய் பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் போய் பேசிவிட்டேன் ஒரு முறையாக ரெண்டு முறையாக ஓயாமல் இப்படி பண்ணிடுறேன் என்னத்தை போய் ஜோ பண்ணுறது எத்தனையோ முறை ஜோ பண்ணிட்டேன் திரும்ப திரும்ப செஞ்சதே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என் ஆண்டவரே அப்படின்னு எனக்கு போய் ஜபம் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் அப்படி சிலர் அப்படி ஒதுங்கிடுவாங்க ஜபமே இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தினால் சொல்கிறோம் அது சாத்தானின் தந்திரம் சாத்தானின் தந்திரம் நம்முடைய தேவன் மன்னிக்கிறதுக்கு தயவு பெருத்தவர் இல்லையா தயவுள்ள தேவன் மன்னிப்பார் சரியா ஒரு முறை மன்னிச்சுட்டார்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடுவார் சரியா இந்த இந்த நாட்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லினா அந்த அந்த சப்ஜெக்டை அப்படி டெலீட் பண்ணிடுவார் எரைஸ் பண்ணிடுவார் சரியா அது அவருக்கு அவரை கேட்டால் கூட ஆண்டவரை கேட்டால் கூட இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா எனக்கு தெரியாதுன்றவர் ஆண்டவர் அதை ஏன்னா மனதில் வைக்க மாட்டார் அவர் தான் ஆண்டவர் அதனால் கத்துடைய பிள்ளைகளை ஜோ பண்ணுவோமா ஆண்டவர் பாதத்தில் இந்த சாயந்தர நேரத்தில் தனி ஜபம் பண்ணும்போது உமோடு ஒப்புரவாகி ஆண்டவர் உமக்கும் எனக்கும் இடையே எவ்விதமான பிரிவுகள் வராமல் இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் உமக்கும் எனக்கும் இடையே எந்த விதமான கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கக்கூடாது கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது அன்றவரே அன்றைக்கு தாவிது அன்றவர் பாவத்தில் விழுந்த போது அவனுக்கு அது பாவம் என்று தெரியாத சூழ்நிலையில் பல ஏற்பாட்டாக இருந்ததுனால தீர்க்க தரிசி உணர்த்த வேண்டியதாக இருந்தது ஆனால் இக்காலத்தில் ஆவியானவருடைய காலம் ஆவியானவர் ஒவ்வொரு நாளும் கண்டித்து உணர்த்துகிறீர் ஆவியானவர் பேசுகிறீர் ஆவியானவர் போதிக்கிறீர் ஆவியானவர் அதட்டுகிறீர் ஆவியானவர் எச்சரிக்கிறீர் ஆவியானவர் இருதயத்தை ஆண்டவரே சந்திக்கிறீர் தொடுகிறீர் ஆண்டவரே அதனால தேவனோடு ஒப்புரவாகணும் அந்த இளைய குமாரனை போல தகப்பனே உமக்கு விரோதமாகவும் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் நான் பாவம் செஞ்சிட்டேன் உங்களுடைய பிள்ளைன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு அருகதையே கிடையாது என்னை மன்னிங்கன்னு சொன்ன போல அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்களில் தேவனுக்கு நேராக கைகளை உயர்த்தி இயேசுவே இயேசுவே இந்த மாதிரி அன்றவரே எனக்குள்ள கடந்த கால பாவங்கள் கடந்துக்கிட்டு உமோடு நெருங்கி வர என்னை விட மாட்டேங்குது கடந்த கால இச்சைகள் இருந்துக்கிட்டு என்னை நெருங்கி வர விட மாட்டேங்குது கடந்த கால பாவ சோதனைகள் என்னை நெருங்கி வர இடம் கொடுக்க மாட்டேங்குது இயேசுவே என்னை உயிர்ப்பையோம் இயேசுவே என்னை உயிர்ப்பையோம் தனி ஜபம் ஆமே குறைஞ்சது அரை மணி நேரமாவது முதல்ல ஜபிக்கிறதுக்கு உங்க இருதயத்தை திறந்து கொடுத்துருங்க எடுத்த உடனே போய் உங்க ஜப குறிப்புகள் உங்க வேண்டுதல்கள் உங்க வாரங்களை இறக்கி வைக்காதீங்க முதல்ல ஆண்டவர் எனக்கும் உமக்கும் இடையே அன்னவரை உண்மை நான் பார்க்க முடியல அன்னைக்கு ஆதாம் ஹமேன் சாயந்தர பகலின் சாரி சா அந்த பகலின் குளிர்ச்சியான நேரத்தில் ஓடி வருவார் கர்த்தர் இவனும் ஓடி போவான் ஏனென்றால் ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது திடீரென்று ஒரு நாள் ஏடம் வேர் ஆர் யூ ஏடம் வேர் ஆர் யூ தேட வேண்டிய அவல நிலை வந்துட்டு காரணம் என்னென்னா காரணம் என்னென்னா குற்ற மனசாட்சி வாதிக்குது ஆண்டவரை சந்திக்க அவனால் முடியல பர்சனலாக மீட் பண்ண முடியல பிரியமானவர்களே பிரியமானவர்களே உங்கள் இருதயம் ஆமேன் பெரும் திண்டியினாலும் உலக கவலையினாலும் ஆமே நிரம்பக்கூடாது உங்கள் இருதயம் கத்தரை நோக்கி இருக்கணும் 
இயேசுவே இப்பொழுது எனக்கு அந்த கிருபையை தாரோ என்று சொல்லுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் தனி ஜப நேரத்தை கூட்டி தாரும் தனி ஜப நேரத்தை சிலர் நல்ல பைபிள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் ப்ரேயர் லைஃப் குறைவாக இருக்குப்பா அந்த ப்ரேயர் லைஃபை அனல் மூட்டி ஜபிக்கிறோம்ப்பா அனல் மூட்டி ஜபிக்கிறோம்ப்பா பெரியவங்க மூத்தவங்க இளைஞர்கள் வாலிபர்கள் இளம் வயது வாலிப தங்கச்சிமார்கள் தம்பிமார்கள் எல்லாரும் ஜபிக்கட்டும் ஐயா ஜபிக்கட்டும் ஐயா ஜபாபி எழும்பட்டும் ஜபமேகம் எழும்பட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால தேவனோடு ஒப்புரவாகுதல் பர்சனல் பிரேயர்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி தேவனோடு ஒப்புரவாகுதல் பர்சனல் பிரேயர்னுடைய சிறப்பு அம்சம் தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாகுதல் அப்பா நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் பாரத்தோடு ஜபிக்கிறோம் பாரத்தோடு ஜபிக்கிறோம் தாவிது ஒப்புரவாக்குதல் ஊழியத்தை செய்ததுனால என் கண்களுக்கு ஏற்றதாசன் என் கண்ணுக்கு ஏற்றதாசன் என்று சொன்னது போல உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையோ இந்த சாயந்திர நேரத்தில் உயிர்ப்பிக்கிறீங்க அதை நினைத்து உமக்கு நன்றி இந்த தனி ஜபத்தை பற்றி தொடர்ந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க தனி ஜபத்தினுடைய அவசியத்தை சொல்லிக் கொடுங்க உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது வியாதி உள்ள மக்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அவஸ்தப்படுகிற ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து கஷ்டப்படுகிற தேவ பிள்ளைகளுக்காக லங் இன்ஃபெக்ஷன் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் ஆண்டவரே இல்லை லிவர் கிட்னியில் பிரச்சனை ஆண்டவரே மூச்சு திணறல் பிளட்டில் டிசீஸ் அல்லது இன்ஃபெக்ஷன் ஆண்டவரே எல்லா விதமான நோய்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் வறுமையினால கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்காக போராடி ஜபிக்கிறோம் பண தேவைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் இயேசுவே கடன் பிரச்சனைக்காக ஜபிக்கிறோம் வீட்டின் சமாதானத்துக்காக ஜபிக்கிறோம் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி உறவுகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் நல்ல திருமண வாழ்க்கைக்காக ஜபிக்கிறோம் பார்த்திருக்கிற பெண் ஏற்றவள் தானா பார்த்திருக்கிற பையன் ஏற்றவன் தானா அண்டவரே என்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் பிள்ளைகளை சரியான பாதையில நடத்தும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருக்க உதவி செய்யும் எங்க நாட்டுக்காக ஜபிக்கிறோம் இன்றைக்கு பாராளுமன்றம் கூட்டம் தொடங்கி இருக்குப்பா இந்த கூட்ட தொடர் ஆசீர்வாதமா இருக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் அண்டவரே உங்களுடைய கைகளில் தேசம் முழுவதை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சபைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் வட மாநில ஊழியர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் மிஷினரிமார்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் ஜபத்தை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர் அதை நினைத்து 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 நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஜபத்தை கேட்ட தேவனே ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவனே உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரு உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் மாறாத கத்தருடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஜபத்தை கேட்ட தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஜபத்தை கேட்ட தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 